Навести порядок на улицах города такую задачу поставила перед всеми городскими службами глава Волгограда Ирина Гусева. По самым проблемным адресам проехала городская комиссия. Отчет в репортаже Кирилла Антонова. Погожий солнечный денек, хорошая компания и прекрасный вид на Волгу. Вот и все слагаемые хорошего уикенда. Но все может омрачиться, если по дороге к берегу вам может повстречаться вот такая вот свалка. И жители Спартановки давным-давно смирились с таким положением вещей. И такая картина уже никого не удивляет. Горы мусора – точно рукотворные памятники человеческой халатности. Можно встретить рядом с проезжей частью, в парках и во дворах. Свалки лежат далеко не первый день, и убирать их никто не торопится. Солидный запас пластиковых бутылок в уже давно не работающем фонтане в парке рядом с администрацией Тракторозаводского района. А это Краснооктябрьский район. И здесь те же проблемы. На улице Еременко процветает несанкционированная торговля. Овощи, фрукты продаются прямо с земли, а нереализованную продукцию нерадивые продавцы выбрасывают в ближайший овраг. Мы по заданию главы города Волгограда Гусева Ирины Михайловны проехали все районы города, начиная от трактора до Красноармейского. Это говорит о чем? Говорит о том, что в принципе в самих нас еще нет сознания того, как мы должны поступать, да? что мы не должны мусорить, да? что это действительно тот дом, где мы живем, а наш дом – это наш Волгоград. А это уже Дзержинский район. И машина за мусором сюда приезжает раз в неделю и вывозит только содержимое контейнеров. А то, что находится рядом, на это просто не обращают внимания. И это несмотря на то, что у жителей есть официальный договор с компанией, которая занимается вывозом мусора. Живописный вид на помойку открывается из окон пенсионерки Марии Ксенофонтовны. Сюда несут мусор жильцы со всех близлежащих домов. Машины подъезжают, валют машин. Вот сейчас кто-то делает ремонт. И все туда, вот посмотрите, сколько все. Некоторые подъезжаешь, говоришь, что не сыпьте, не сыпьте. Бывает, вывозят очень редко, вот только вывезли. Больше месяца не вывозили. Тут-то что до да, самого, мы боимся. Сколько раз поджигали. И говоришь, и, и звонили, и все. И нет, самый, не, не вывозят. Очень плохо вывозят. Еще бабушка Маша седует, что в месяц ей приходится платить круглую сумму за вывоз мусора – почти 700 рублей. Вот только услуга людям не оказывается. Поселок большой, все несут, все деревья пилят, идет обрезка, жечь нельзя. Ну куда это все девается? Девается-то некуда. Конечно, только к мусору. Поэтому ситуацию это надо как-то, конечно, решать. Ирина Гусева поставила приоритетную задачу перед всеми городскими службами – навести в Волгограде порядок. Еженедельные инспекции показывают, несмотря на существующие проблемы, ситуация в городе начинает меняться к лучшему. Депутат Андрей Таев пообещал все проблемные адреса взять на контроль и навести чистоту. Все главы районов знают свои участки и планово проводят работу. Но хотелось бы, конечно, этот процесс ускорить, потому что скоро зима, это все покроется снегом. И, соответственно, будет сложнее наводить порядок. Наша задача не только кого-то наказывать, но и как-то разъяснять людям, что необходимо следить за своими территориями и за своим домом, за двором, где вы живете. Кирилл Антонов, Андрей Кирсанов, Первый Волгоградский канал.